Joo. Täällä ollaan katsastuskonttorin pihalla ja koitetaan nyt pikkuhiljaa leimata tätä. Kaikki paperit pitäisi olla ok, että katsotaan miten ne jätkän käy. Katsastuksen jälkeen pidetään raporttia ja katsotaan miten menee. Nythän tilanne on se, että auto on hyväksytysti katsastettu, muutos katsastettu ja myös, myös ihan määräaikais katsastus suoritettu siinä samalla. Mitähän mä nyt sanoisin, vajaa parituntinen prosessi, kun siinä kaikki paperit käytiin läpi. Papereihin sitten joo, tuli tosiaan 290 kilowattia, niin kuin silloin td tunnikin penkistä käytiin hakemassa. Ja oma massaksi merkattiin nyt 1615 kiloa, koska kävin punnitsemassa auton, niin se oli tollasena 1540 kiloa. Pikkasen kevyempi kuin vakio. Ei merkittävästi, että joku, mitähän se nyt olisi, mun mielestä olisiko 40-40 kiloa, kiloa kevyempi. Et melkein se, mitä sieltä on otettu pois, on ehkä jopa lisätty niin kuin tekniikan osalta. Periaatteessa olisi ihan kiva, jos auton paino alkaisi vaikka jostain 1400 jotain. Joku 50-60 kiloa jostain raavittava sitten, niin... Ne. Ja kuski, kuskihan nyt ei laihduta tietenkin vielä. Mulla on kyllä tässä ollut mielessä, että voisi alkaa kuskikin vähän virittää itseään. Niin. Et katsotaan tuossa keväällä, että ehkä, ehkä jotain tapahtuu sen osalta sitten. Saa nyt nähdä. Mitä meillä oli mukana siihen katsastukseen? Pari vuotta sitten, kun kävin ihan viimeisen määräaikaiskatsastuksen tekemässä tällä, niin samalla sitten otettiin vähän valokuvia ja tietoa. Trafin rekisteri, että tästä on tulossa runkonumeron siirto orkkispaikalta pikkasen sivuun. Siihen saatiin lupa ja nyt se myöskin hyväksyttiin ja leimattiin siihen uuteen paikkaan. Tietenkin niin kuin perinteisesti aina internetkeskustelupaastalla, että saako akku kaukalo, vaikka vesikaukalon peltiä poistaa, mutta katsostusmiehen mielestä vesikaukalo saa poistaa. Ja vaikka se nyt poistettu, niin siellä on kuitenkin poikkituki. On, joo, poikkituki on siellä semmonen. Ja nyt ehkä mietin, että vois vahvistaa vielä entisestään, että... No se oli yksi, mikä piti muutoskatsata. Sittenhän me muutoskatsastettiin se pakettiautoksi. Niin saadaan pikkasen käyttömaksuja olemassa. Ei sille mitään väliä, mutta... Siinähän se samalla meni. Niin kun mulla toi katsastusmies sanoi, että nyt on iso muutoskatsastus, niin kannattaa muutoskatsastaa kaikki, mitä ikinä mieleen tulee. No, se nyt tuli sitten tästä eteenpäin. Se on kaksipaikkainen urheiluauto. Se painolappu oli mukana. Joo, no niin, mihin me jäätiin? Puhelu häiritsee. Konttorilla mentäis mulla oli tosiaan sitten ennakko oli se runkonumeron siirto, pakettiautoksi muuttaminen. Ää, Painolappu asfalttiasemalta, kun siinä on kuitenkin tarkastettu vaaka. Sitä ainakin nyt kelpas. Miksei se kelpais? Paino siitä autosta, koska se on niinku kuitenkin nykyisin on tehopainosuhde, mikä merkkaa, minkä mukaan mäkin sain nyt sen 290 kW. Kun vertailuauton oli S4. S4 ja kaksi puokki TDI. Ne painaa virallisesti saman verran. Tai no, oliko se nyt niin, että kaksi puokki on kaksi kiloa kevyempi? Mutta siis periaatteessa sama. Sama, sama painoset. Ja kun se S4 oli joku kahdeksan... Joo, se oli kahdeksan kiloa hevosvoimalle. Ja se sai pienentyä viiteen kiloon per hevosvoima. Eli Teoriassa mulla olisi ollut mahdollista ihan suoraan, jos olisi verrannut nykyiseen periaatteessa, olisi ollut mahdollista 330 kilowattia. Mutta ei sillä ollut oikeastaan mitään merkitystä. Mulle toi 290 kilowattia on ihan, ihan riittävän hyvä teholappu paperi Ja sitten kun se oli oikeasti vähän semmonen rehellinen lappu, että ei siinä ollut niinku mitään vippaskonsteja. Siitä ei vaan nyt tullut silloin enempää. Ja that's it. Et sillä me ollaan ajettu. 
No sitten tietenkin Hannu teki sen Trafin vaatiman niin sanottu mittaustodistuksen, allekirjoitukset kaikki. Alustasarjan muutos katsottettiin siihen suuntauslaput, mihin merkattiin kaikki auton korkeudet. Se kelpas ja no alustasarjassa tietenkin omat paperit. Sitten oli vertailulista. Mä tein sen itse. Eli listasin siihen vertailuauton tehot, painosuhteet, tämän auto ja sitten listasin osat, mitkä on tähän autoon muutettu suhteessa vertailuautoon. Et jarruthan nyt on samankokoiset, jarrupääsylinterit on samankokoiset, S, S verrattuna ol eli on vaihdettu, että saa isommat jarrut. Se on samankokoiset jarrut kuin S4, takana jopa itse asiassa isommat. Muutenhan se alkoi olemaankin siinä ne vaadittavat paperit mun mielestä. Ja mä annan vielä numeronkin, että jos on jotain epäselvyyttä tai tarvitaan lisäselvyyttä, tai se katsastusmies sanoi näin, että soittaa sitten, jos on jotain epäselvyyttä. Mutta ei, ei tässä nyt ole vielä kuulunut mitään viikkoa, että varmaan nyt kaikki on siltä osin ok. Mutta joo, siinä ennen katsastustahan tuossa oli vielä semmonen, että me käytiin semmonen yllätys dynapäivä, että tuossa oli semmonen pieni kaveriporukan kauden lopettajaiset, niin Motorsport fiilis sitten haettu siihen päivään, niin otettiin semmonen turbodiesel.fi kutsumuontoinen <köhön> dynopäivä ja siitä mulla on jotain videoklippejä. Mä lyön tohon videon perään vaikka näin, niin mulla on nyt katalysaattori tossa paikallaan. Siihen nähden niin ei nyt ihan älyttömästi tehoa hävinnyt. Ehkä aavistuksen verran mitä silmäillut tuossa ajoaikana, niin ehkä pakopaine on pikkasen korkeampi ja ehkä se pikkasen savuttaa enemmän. Mä luulen, että se vähän kerää tota nokea ja paskaa tonne katalysaattoriin ja ainakin alkuun. Sitten kun se puhdistuu siinä, kun on tarpeeksi ollut vetoja, niin se tavallaan muuttuu samanlaiseksi. Ihan, ihan hyvä bugia <köhö> sen suhteen. Niin, otinhan mä startin vaihdonkin tähän vielä. Mun mielestä tää menee huomattavasti paremmin käyntiin nyt. No niin. Pyörii pikkasen haipakampaa tää. Mutta ei se vieläkään niinku ihan... Ihan niinku älyttömän hyvin me käyntiin, mutta... Kohtuullisen hyvin, että nyt ei sahuta enää ihan puolta minuuttia. Olisiko tää nyt ollut joku... 10 sekuntia ehkä tää alle. Et silleen tää on kyllä aika paljon parempi. Mut joo, ei siinä mitään. Olkoon tää tän vuoden viimeinen video. Pikkasen niitä dynopätkiä tähän loppuun ja... Mä luulen kyllä tää on tän vuoden viimeinen video. Vähän tämmönen pidempi pätkä, mutta... Toivottavasti kelpaa ja... Nähdään taas. Ensi vuonna. Hyvät loppuvuodet ja hyvät joulut kaikille. Thank you.